ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைத்ரி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் ரிட்டர்னன்ஸில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா அண்ட் நியூ த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ஈக்வல் டு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா ஜெட் ஈக்வல் டு நியூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் ஈக்வல் டு ஃபைவ் நம்மளுக்கு இது கொடுத்துட்டு ஆஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நோ சொல்யூஷன் செகண்ட் ஒன் யூனிக் சொல்யூஷன் தேர்ட் ஒன் அண்ட் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ரோ ஏக்லான் மெத்தட் படி நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் அப்போனா ஏ பை பி மேட்ரிக்ஸில் எழுதிக்கணுமா அப்போ ஏ பை பினா ஏன்றது உங்களோட எக்ஸ் வை ஜெடோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் எழுதணும் அப்படி பார்த்தா ஒன் டூ ஒன் இங்கே ஒன் ஒன் லேம்டா பார் செவன் ஆகும் இது நியூ ஆகும் இங்கே ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டயக்னல் இந்த சைடில் இருக்கிறதுலாம் ஜீரோ ஆக்கணும் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் ரோ டூ வந்து ரோ டூ மைனஸ் ரோ ஒன் பண்ண போகிறோம் இது ஜீரோ ஆக்கணுன்றதுக்காக இங்கே இருக்கிற கீழே இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆக்கணும் சேம் வே ரோ த்ரீ வந்து ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ ஒன் ஸோ இதோடு நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரோ ஒன் எந்த சேஞ்சும் பண்ணல அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ரோ டூ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஜீரோ ஜீ சாரி ஒன் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இது லேம்டா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இங்கே மியூ மைனஸ் செவன் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்போது மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ ஆகிடும் இப்போது இந்த டயக்னல் இங்கே ஜீரோ ஆக்கணும் ஸோ இதை நம்ம ஜீரோ ஆக்க பார்க்கணும் ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு ரோ டூ ரோ த்ரீ வந்து ரோ த்ரீ ப்ளஸ் ரோ டூ பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ரெண்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் நம்ம ஒன் அண்ட் டூ எந்த சேஞ்சும் பண்ணலாம் அதனால் ஒன் அண்ட் டூ நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் செவன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இதுவும் நம்ம இந்த சேஞ்சும் பண்ணலாம் அதனால் அதுவும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ தேர்ட் ஒன் இதோட இதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சாரி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இதோட இதை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இதோட இதை ஆட் பண்ணால் லைக் டேர்ம்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்போ லேம்டா மைனஸ் செவன் ஆகிடும் இதோட இதை ஆட் பண்ணால் நியூ மைனஸ் நைன் ஆகிடும் ஸோ சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நோ சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க நோ சொல்யூஷனாக இருந்தால் லேம்டா நியூவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கவோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ரேங்க் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது எந்த ரேங்க்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ பை பி ஏ பை பின்னா என்னது மொத்தமாக இருக்கிறது தான் ஏ பை பி இருக்கிறது ஏன்றது இது மட்டும் ஸோ இது ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம இப்படி ஒரு கண்டிஷன் எடுக்கலாம் இது வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அப்போ தான் நாட் ஈக்குவல் ஏன்னா இது வந்து இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது ரேங்க் என்னவாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ரேங்காக இருக்கும் அண்ட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே ஜீரோ இருந்தாலும் சரி எந்த நம்பர் இருந்தாலும் சரி ஏ பை பியும் ரேங்க் த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ நோ சொல்யூஷன்னா இது நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் இது ஜீரோவாக இருக்கணும் இது நம்பராக இருக்கணும் இது ஜீரோவாக இருக்கணும்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனே போட்டுக்கோங்க லேம்டா மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு செவன் வரும் இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இது ஒரு நம்பராக இருக்கணும்னு சொன்னேன் இது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ரேங்க் வந்து என்ன ஆகிடும் டூ ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ஜீரோனா ஏயோட ரேங்க்கு டூ இங்கே நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஏ பை பியோட ரேங்க்கு த்ரீ ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ நாட் ஈக்குவல்ன்ற கண்டிஷனுக்கு ஒத்து வந்துடும் அப்போது இது ஜீரோவாக இருக்கணும் இது ஒரு நம்பராக இருக்கணும் நம்பர்னா என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்பருன்றது மீனிங் என்னென்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஜீரோ இல்லாத என்ன இருந்தாலும் அது நம்பர் தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு போச்சுன்னா மியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நைன் நியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நை
செகண்ட் கண்டிஷன் அவங்க கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க யூனிக் சொல்யூஷன்னா ரெண்டு ரேங்க்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ பை பி அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த இடத்துலையும் ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா இது ரேங்க் ஆஃப் இந்த இடத்துல நம்பர் இல்லை இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ கூட இருக்கலாம் நம்பரும் இருக்கலாம் ஜீரோவும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஏ பை பிக்கு இங்கே நம்பர் இருந்தாலே அது ரேங்க் வந்துடும் ஸோ மொத் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இந்த இடத்துல நம்பர் இருக்குது ஜீரோ தவிர நம்பர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜீரோ தவிர நம்பர் இருக்குன்னா அப்போது திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் சாரி லேம்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்கே நம்பர் இருந்தால் தான் இது என்ன ஆகிடும் ரேங்க் த்ரீ ஆகிடும் ஏ பை பிக்கும் இங்கே இங்கே நம்பர் இருந்துட்டாலே போதும் இங்கே என்ன நம்பர் ஜீரோ இருந்தாலும் சரி நம்பர் இருந்தாலும் சரி இது ரேங்க் த்ரீனு வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும் ரேங்க் வந்து த்ரீனா இந்த இடத்துல நம்பர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி லேம்டா மைனஸ் செவன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா ஈக்குவல் டு செவன் ஆனால் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் அப்போ இட் கேன் பி எனி ரியல் நம்பர்ஸ் அதனால் மியூ பிலாங்ஸ் டு எனி ரியல் நம்பர்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேங்க் ஈக்குவல்னா இந்த சைடு இருக்கிற நம்பரை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை இங்கே இருந்தாலே ஏவும் ரேங்க் த்ரீ நடத்துகிறோம் ஏ பை பியும் ரேங்க் த்ரீன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன நம்பர் இருந்தாலும் இங்கே ஒரு நம்பர் வந்ததுனால மொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்பர் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக ரேங்க் இதுவும் த்ரீயாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷன் வச்சு பார்த்தோன்னா இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதனால் லேம்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு செவன்னு மியூ பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்றது தான் யூனிக் சொல்யூஷனுக்கான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது இன்கன்சிஸ்டன்ட் வரும் இது கன்சிஸ்டன்ட் வரும் நோ சொல்யூஷனாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்னா இந்த இடத்துல மொத்தமாக ரெண்டுமே ஜீரோ தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஏன்னா ரேங்க் வந்து இந்த இடத்துல நம்பர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனாக அங்கே இருக்கிற வேல்யூ சேமாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா ஈக்குவல் டு செவன் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இது ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன மீனிங் பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீனா மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு மூணு எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ யூனிக் சொல்யூஷனில் மூணு எலிமெண்ட்டுக்குமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஈக்குவல் டு அன்னோன் வேல்யூஸ் ஆனால் இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் இது டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் இதுவும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே இதுவும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே இங்கே அன்னோன் வேல்யூஸை விட கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனு ஏன்னா அன்னோன் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஆன்சர் வராது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மூணுத்துக்குமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இப்போது லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஆகிடுதுங்களா இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் யூ மைனஸ் செவன் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைனாக இருக்கும் ஸோ இது அன்னோன் வேல்யூ விட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எதுக்குன்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனுக்கு ஸோ இதுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ